കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ഞാനൊരു മോരസ് തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മീൻ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇത് ഏത് പേരിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ മോരസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് തോരൻ വെക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മീനാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം പുതിയ റെസിപ്പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും മറന്നു പോകരുത് കുക്ക് വിത്ത് സോഫി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ മുരശാണ് ഇതിന് ഈ കോട്ടയത്തൊക്കെ മുരശ എന്നാണ് പറയുന്നത് മീൻ ഇതാണ് പല സ്ഥലത്തും പല പേരിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മീൻ ഇതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ വെട്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ബാക്കി മീൻ ഞാൻ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചുമന്നുള്ളി ചെറുതായി കീറിയത് അതുപോലെ കാലം കുറച്ച് കീറിയിട്ടേക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഇത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് സാമാന്യ എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഇത് കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇടത്തരം തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം കുടമ്പുളി കുതിരാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നല്ല പുളി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്തത് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പുളി എടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അതിന് താളിക്കാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഉലുവയും അര ടീസ്പൂണാണ് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് വെട്ടിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ചിറകുണ്ട് അത് വെട്ടിക്കളയണം പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ചിറകുണ്ട് ചെറുത് അതും വെട്ടിക്കളയണം ഇതുപോലെ മുറിച്ച് മാറ്റണം വാല് മുറിച്ച് മാറ്റണം ഇതിൻ്റെ തല നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് തല ഇവിടം വെച്ച് മുറിച്ച് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വയറ് ഇങ്ങനെ കത്തികൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ അഴുക്കെല്ലാം കാണാം നമുക്ക് അത് എടുത്ത് കളയണം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കറുപ്പ് കളറുണ്ട് ആ കറുപ്പ് കളർ ഇതുപോലെ വേറെ ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ വലുതെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്ത് കളയണം ഇനി ഈ കറുപ്പ് ഇതുപോലെ വടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വടിച്ച് പോരും ഇനി ഇപ്പം ഇത് വെട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇത് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴുകി ഉപ്പിട്ട് കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊക്കോളും ഇത് ചെറുതാണേലും വലുതാണേലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇത് വലുതായിട്ട് വലുതോളം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഇതിലും ചെറുതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും കാണുക ഇവിടെ ഒരു ചിറ ഉള്ളത് എടുത്ത് കളയണം അതുപോലെ ഈ വശത്തും ഒരു ചെറിയ ചിറകുണ്ട് ഇതുപോലെ അതും ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കണം വാല് മുറിച്ച് മാറ്റണം തല ഇവിടുത്തെ ഇത് കൂട്ടി തല മുറിച്ച് മാറ്റണം ഇവിടെ ഒരു ചിറകുണ്ട് ആ രണ്ട് വശത്തും ഉണ്ട് വയറ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കത്തികൊണ്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തി മാറ്റണം അതിൻ്റെ ഇവിടം വരെ ഇതിൻ്റെ വയറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മീനെല്ലാം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അകത്തെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം അതിലേക്ക് ഒരു കൈ ഉപ്പ് കല്ലിടണം ഉപ്പ് കല്ലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടിയാണേലും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനങ്ങനെ ചെതുമ്പലുള്ള മീൻ അല്ല എന്നാലും ഉപ്പ് കല്ലിട്ട് ഇങ്ങനെ തേക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉളുമ്പ് ഇറങ്ങി വരും നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തേച്ചോണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് കല്ല് അലിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയെടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴുകുമ്പോൾ ഇത് വാരി എടുത്ത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം വെള്ളം കളയാനായിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് കൂടി ചേർക്കാം അത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി വെക്കണം
ഇതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പേര് വെക്കുന്നത് ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചട്ടി അധികം പോയാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവ ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം കറിവേപ്പ ഇഞ്ചി ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കാം ഈ ചുവന്നുള്ളിക്ക് പകരം സവാളയാണേലും മതി പക്ഷെ സവാളയ്ക്ക് ഒരു അല്പം മതിരിപ്പ് മുമ്പിൽ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കുന്നത് ഉള്ളി ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉഴക്കിയെടുക്കുന്നത് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളകുപൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തീ തേങ്ങയുടെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട തേങ്ങായി ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മുരിഞ്ഞു മുരിവല്ല ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുടമ്പുളി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇതിന് ഒത്തിരി വേവില്ലാത്ത മീനാണ് പിന്നെ ഇത് തോരനായതുകൊണ്ട് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പറ്റിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും അന്നേരം ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പുളിയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടി പൊത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെറുതിയല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം തിളച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കണ്ട ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചുള്ളെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി ആ വെള്ളം മതി ഇത് വേകാനായിട്ട് നമുക്കതുപോലെ ഇനി തീ കുറച്ച് മൂടി വെക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പറ്റിയില്ല പറ്റ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന തേങ്ങായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ പീരയ്ക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് മീൻ തോരനെന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത് മീൻ പീര എന്ന് പറയും അതിന് 
തേങ്ങ നല്ലവണ്ണം വേണം നമുക്ക് ചെറുതീയിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ മൂടി വെക്കാം നമ്മൾ ആ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി പച്ചക്കറി വേപ്പല മുറിച്ചിടാം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇത് മീൻ വേഗം വെച്ചിട്ട് കൃത്യം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ തോരൻ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പീര റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് സെർണ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു തോരനാണിത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി അറിയിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി കുര്യാക്കോസ്